Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisez Mulcair. Alors, Jean-François qui est seul sur la glace, il va en profiter hein, parce que le mardi, Thomas, euh, il enseigne. Euh, donc, écoute, Jean-François, il faut, toi et moi, lever notre chapeau aux universités Concordia et McGill, parce que les universités Concordia et McGill se sont engagées à instaurer dans un délai de trois ans des cours et des activités obligatoires en français parce qu'ils reconnaissent la diversité linguistique à Montréal. C'est pas beau, ça? Concordia et McGill reconnaissent la diversité linguistique à Montréal et ils reconnaissent que parmi cette diversité-là, il ben, y a une langue qui s'appelle le, le français. C'est pas joli, ça? Écoute, je ne partagerai pas ton sarcasme ce matin parce que euh, moi, j'ai lu le document hier et j'ai été assez étonné, favorablement, euh, par les admissions que les, les trois universités font, principalement Concordia et McGill. D'abord, ils font l'admission que le français est en déclin à Montréal. Et ça, ce n'est pas une admission qui est courante chez les anglo-montréalais. Hein, tu sais qu'il y a un grand débat, enfin un grand débat, une grande résistance à l'idée que c'est vrai que le, le français est en déclin à Montréal. D'ailleurs, il, il y a un de nos amis qui s'appelle Tom Mulcair qui a, qui a mis en cause cette affirmation récemment sur cette antenne. Euh, et donc, que les universités disent, oui, il y a un déclin du français à Montréal, premièrement. Deuxièmement, qu'ils disent, euh, ça fait partie de notre responsabilité d'université anglophone d'aider... Euh, le français à Montréal. Ça, jamais ils ont dit une chose pareille. Et là, troisièmement, ils ont dit, on reconnaît qu'en plus d'inciter un certain nombre de nos étudiants à apprendre le français, ce qui a toujours été leur position, les incitations, là, ils disent, nous admettons que l'apprentissage du français euh, devrait être obligatoire à l'intérieur de notre cursus de premier cycle pour un certain nombre d'entre eux, et notre objectif serait de les amener au niveau 5 et 7 sur une grille de 11. Alors moi, j'ai lu ça, j'ai dit « wow !» Ils ont vraiment euh, ils ont vraiment très peur de, euh, de, de la réforme des droits de scolarité qui a été introduite il y a maintenant deux ou trois semaines. Et leur réaction, c'est de dire « savez-vous, si votre objectif au gouvernement de la CAQ, c'est d'aider le français à Montréal, Peut-être qu'on pourrait mieux aider le français en faisant ce qu'on propose qu'en faisant ce que vous, la CAQ, proposez. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne ouais. idée? Tu es d'accord avec cette proposition-là? Ben, moi, je la prends comme une proposition de départ. Okay? Je la prends comme une proposition de départ. Et si j'étais au gouvernement de la CAQ, je dirais intéressant. Ce n'est pas le point d'arrivée, c'est le point de départ. Et moi, peut-être qu'à cette antenne ou ailleurs, j'ai dit, écoutez, si vous voulez réduire le nombre d'étudiants étrangers et euh, canadiens anglais à Montréal, ils n'avaient qu'à imposer l'obligation d'apprendre le français, soit avant de venir, soit pendant qu'ils sont là. Et un certain nombre d'étudiants vont dire, quoi? Je suis obligé d'apprendre le français si je viens à McGill. C'est pas ça que je voulais, donc je vais aller ailleurs. Et donc, les seuls étudiants qu'on aurait ici sont ceux qui disent, ben, pourquoi pas? Ou j'aime tellement McGill que je vais me taper des cours de français. Et donc, le premier enfin, un des objectifs qui est de réduire le nombre d'unilingues anglais à Montréal dans les universités peut être atteint par cette obligation de prendre des cours de français. Donc, tu les trouves proactifs. Euh, écoute, je vais, je vais te, je vais t'avouer quelque chose. Euh, j'ai étudié, moi, à Concordia. J'ai étudié en cinéma. Et euh, c'est le département de cinéma de Concordia est très, très, très reconnu, là, en film studies. Donc, j'ai étudié dans une université anglophone à Concordia. Et je faisais mes travaux en français. Et euh, mmh. ça passait, je ne sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui, mais moi, parce que je parlais bien anglais, je comprenais l'anglais, mais j'écrivais mal en anglais. Euh, et mmh. je, fais, je faisais mes travaux en français et, et mmh. les corrigeais, je n'avais aucun problème. Euh, donc, mmh. il y avait une certaine profs... ouverture aux francophones. Mais tu sais qu'il y a une proportion de profs francophones qui enseignent en anglais à Concordia, davantage qu'à McGill. Il y en a à McGill, on en connaît à McGill. Il y en a à Dawson. Ben, notre ami Frédéric Bastien était un francophone ben ouais. qui enseignait à Dawson. C'est pour ça que, bon, moi, ma position depuis, je ne sais pas maintenant, une quinzaine d'années, c'est de dire, 
si tu as un diplôme universitaire au Québec, euh, normalement, c'est pour travailler au Québec. Puis au Québec, la langue de travail, ce qu'on veut, c'est que ce soit le français. Donc, que ton diplôme vienne de Lucam ou de McGill ou de Bishop, il faut que ta connaissance du français soit une des compétences indispensables à l'obtention du diplôme. Alors moi, maintenant que cette offre est faite par McGill, qui dit, euh, McGill Concordia Bishop, ils disent, nous, on voudrait franciser à peu près 40 de nos étudiants qui ne parlent pas français, parce qu'il y en a une partie qui parle français. Du reste, de ceux qui ne sont pas des francophones, on veut en franciser 40 Je leur dirais, c'est une bonne offre de départ, mais euh, le point d'arrivée, c'est 100 Le point d'arrivée, c'est 100 Parce que maintenant, au cégep, on demande à 100 des élèves des cégeps anglophones de compléter cinq cours de français sans lesquels ils ne peuvent pas avoir leur diplôme. Ça, c'est une avancée. Je félicite la CAQ mmh. d'avoir fait ça. OK, moi, je, ça fait des années que je dis qu'il faut le faire. Ça, c'est là. Bon. Mais là, je dis, pourquoi s'arrêter au cégep? Il faudrait qu'à l'université anglophone, il y a des cours de français et en français pendant tout le cursus et que le contrôle de ta qualité de français soit un des contrôles de la diplomation. Alors, pour moi, qui, qui propose ça depuis 15 ans, je trouve que la brèche que les universités viennent d'ouvrir en disant « on est prêt à discuter de ça », c'est sûr qu'ils ne veulent pas faire ce que je dis moi, mais, mais non. ils ouvrent la discussion, ils ouvrent la discussion pour dire « ben allons plus loin, vous nous dites que vous voulez faire 40 en trois ans, on va vous donner Il... 7 ans pour faire 100 %.» Bien, arriveront jamais à 100 Ils ne voudraient pas, là, hein, bien sûr, arriver à 100 Donc, tu dis c'est une position pourquoi de pas? négociation. Là. Non, pourquoi pas? Au cégep, ça va être 100 On est en train de le faire au cégep pour que 100 des étudiants de cégep le fassent. Là, ils nous disent, on est prêt à franciser. Puis là, écoutez, c'est sûr que c'est un, un fardeau supplémentaire, mais en même temps, c'est une compétence indispensable. Ce qui est scandaleux, Richard, c'est qu'on n'a pas fait ça en 1977, mais, au moment de la loi 101. Mais il, il demande donc au gouvernement de revenir sur sa décision d'augmenter mmh. les frais de scolarité aux étudiants canadiens qui viennent ici. En échange de quoi oui. ils vont faire ça? Est-ce que, selon oui. toi, euh, ça vaut la peine, le jeu en vaut la chandelle? Ben, il en vaut la chandelle si on fait une contre-proposition, si on va plus loin, OK? Si on ne prend pas ça comme une offre finale. Ils n'ont pas dit que c'était une demande finale. Alors, tu sais, en fait, euh, il y a, je pense, c'est 133 000 étudiants étrangers en ce moment au Québec. Il y en a au-delà de 50 000 qui, qui sont des unilingues anglophones. OK? Alors, pour l'instant, l'offre du, de, enfin, la, la réforme Lego et Pascal Derry ne fait absolument rien, ni pour réduire le nombre d'étudiants unilingues anglophones étrangers, ni pour les franciser, rien du tout, ni même pour empêcher que leur nombre augmente, OK? Parce qu'il n'y a pas de plafond et, et ça augmente chaque année. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, il y a 15 000 étudiants canadiens anglais qui viennent. On va augmenter les droits de scolarité pour une partie d'entre eux, pas tous. Enfin, on va mettre un plancher de 15 000. Ben, ceux qui payent déjà plus que 15 000 vont rester. C'est ceux qui payent moins de 15 000 qui vont dire, ben, ça coûte moins cher à l'Université d'Ottawa ou de Toronto. C'est vrai en théologie, hein? <rire> c'est vrai, en, en, littérature, en littérature, bon, des trucs qui ne coûtent pas cher, ce n'est pas 15 000. Mais ça veut dire que la, la, le truc de Lego, ça va réduire, je ne sais pas, de 5 000 le nombre d'étudiants. Mais on va voir 5 000 étudiants étrangers de plus, une langue anglaise, qui vont venir l'an prochain. Alors, ça ne règle rien, ce que fait Lego. Ça a été reçu comment, la proposition de McGill, Concordia et Bishop, là, par le gouvernement? Ils sont en train de l'étudier. Est-ce qu'ils ont répondu? Alors, Pascal Derry a, a, a émis, euh, on appelle ça des X, des, des, comment tu appelles ça, des X, des, des tweets, des, avant on disait des tweets, <rire> ou des oui, gazouillis, oui, des X, là, on ne sait plus quoi dire. <rire> Donc, en disant que euh, il, il, euh, il restait ferme dans leur volonté d'appliquer leur réforme des droits de scolarité, puis qu'ils allaient tenter de, de trouver une solution particulière pour Bishop. Ça veut dire non, ça euh, écoute, autre chose, euh, j'avais Paul Saint-Pierre Plamondon hier là, qui revenait là, sur les nouveaux seuils d'immigration qui ont été annoncés par le gouvernement Legault. Il disait on s'en va vers une crise sociale majeure. 
ton confrère, ton collègue du devoir, Michel David, il dit ça, il dit que c'est catastrophiste, c'est alarmiste, c'est de l'hyperbole, il, euh, il en met un peu trop. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les inquiétudes de PSPP sont réelles ou euh, ils forcent un peu la note, là? Alors, tu sais, moi, je suis, bon, je suis chroniqueur, je suis analyste, mais j'ai été journaliste longtemps et on a toujours le débat, est-ce que les journaux sont sensationnalistes? Je veux dire, à part Richard Martineau, là. Est-ce que les journaux sont sensationnalistes? <rire> <rire> ben, j'ai dit, ça dépend. Si la nouvelle est sensationnelle, c'est normal d'être sensationnaliste. <rire> tu sais, ben oui, c'est seulement si la nouvelle n'est pas sensationnelle que c'est pas une bonne chose d'avoir un titre sensationnel. Le lendemain, le lendemain de la crucifixion de Jésus, par exemple, c'est normal d'avoir un gros titre. Okay? Jésus assassiné, en gros, c'est sensationnel. Mais oui, mais, mais oui. l'événement est sensationnel. Bon. Alors là, la question qu'on se pose, c'est... Euh, Plamondon dit il va y avoir une crise sociale sans précédent. Si ça continue comme ça, ben, il donne un chiffre qui est incontestable. Selon les chiffres du gouvernement... Lego, il, il, il y a 160 000 nouvelles personnes qui entrent au Québec cette année. Combien de logements sont construits cette année? 20 000. Même s'ils sont deux par logement, il en manque. Il en manque. Oui. Bon. Euh, donc, on est déjà en crise du logement qui va s'aggraver. Euh, la crise de l'itinérance qui est liée à la crise du logement. Maintenant, la première euh, raison pour laquelle il y a des nouveaux itinérants, les anciens itinérants, il y a toutes sortes de choses, la toxicomanie, etc. Bon, mais parmi les nouveaux itinérants, la première cause, c'est l'absence de logement. Euh, L'itinérance a augmenté quoi de 40 en 2018 et maintenant, et ça s'aggrave. Et, et souviens-toi aussi, là, là, Pierre Fortin, là, dans un long texte dans l'actualité sur les effets de l'immigration, et Pierre Fortin, c'est pas quelqu'un là qui est dans l'hyperbole, hein, c'est un monsieur très posé. Euh, il disait que effectivement, lui parlait de l'immigration des cibles de Justin Trudeau, mais il disait mmh. ça va créer une crise sociale extrêmement grave. Il, il mm -hmm. écrivait là, en, en mesurant le poids de chaque mot. Là. Ben oui, ben, on voit euh, l'augmentation des loyers qui est, euh, qui, 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 qui est maximale. Euh, et euh, Plamondon dit, dans des termes politiques euh, plus, euh, plus, euh, plus visibles, ce que disent les banques canadiennes depuis quelques mois maintenant. Euh, la, la Banque nationale a publié un graphique qui nous montre comment on n'a encore rien vu sur la crise du logement compte tenu du nombre de nouveaux Donc, arrivants qu'on va avoir. Ce n'est pas la faute des nouveaux arrivants. Ce n'est pas la faute des immigrants. Les immigrants veulent venir. Le gouvernement canadien leur dit « viens ». Le gouvernement québécois leur dit « je ne mets pas de limite au nombre de temporaires ». Alors, ce n'est pas, pas critiquer les immigrants, c'est critiquer la politique d'immigration de Donc, deux gouvernements. Donc, je devine que tu n'es pas d'accord avec euh, ton collègue du devoir, Michel David, qui, lui, lui ben, déplore le fait que euh, Paul Saint-Pierre Plamondon se réjouit, finalement, euh, de ce qui arrive avec les nouveaux seuils d'immigration parce que ça va amener de l'eau à son moulin. Oui, bien ça, il cite euh, Jacques Parizeau, qui lui-même citait un, un auteur français, « Levez-vous, orage désiré ». Alors, évidemment, pour des indépendantistes, si les contradictions deviennent beaucoup plus visibles, si le Québec bashing augmente de, de, de 10 ben ça, ça attire l'attention. C'est un moment de vérité. Moi, j'aime mieux dire ça comme ça. C'est un moment de vérité <rire> où plus de Québécois se rendent compte qu'on ben, ne peut pas rester dans un pays qui a des politiques aussi absurdes. Puis la politique euh, fédérale en matière d'immigration, elle est, elle est absurde. Je suis sûr qu'il y a du monde au ministère des Finances, au Conseil privé, qui disent au gouvernement depuis un certain temps, écoutez, nous sommes en train de fabriquer la pire crise du logement et de l'itinérance de notre histoire à cause de ces cibles d'immigration. Et euh, Jean-François, en terminant, ça ne va pas bien pour M. Marchand à Québec. Hein? Euh, le maire ben, de Québec, là, les, les gens de Québec semblent souhaiter son départ. Ben, madame, euh, M. Marchand et Mme Plante. Alors, oui. il, y a, il y a deux sondages dans deux jours différents, euh, dans le journal de Québec, le journal de Montréal. Puis on demande, est-ce que vous voulez garder le maire ou la mairesse actuelle, ou ce que vous voulez changer. Ben, il y a une majorité qui disent qu'ils veulent changer. Bon, alors évidemment, on ne sait pas pour qui. Puis à la fin, lorsqu'il y a une élection, il faut choisir entre deux personnes. Ils disent, ben, avoir su que ce serait lui, 
je regardais elle. Ben, c'est ça. Mais maintenant que je sais par qui la remplacer, je préfère la garder. Alors, c'est probablement ce qui va se passer dans les deux cas. Mais t'aimes mieux être en situation de dire, ben, euh, on veut vous garder. Mais ben, surtout pour, euh, pour Bruno Marchand, c'est son premier mandat. Euh, Madame Plante, ça, c'est son deuxième mandat. Elle va euh, en, en demander un troisième. Elle l'a déjà dit. Euh, mais je, mais je, je pense que ça doit être plus difficile à vivre pour M. Marchand, qui, pendant son premier mandat, a déjà une majorité de gens qui disent, ben, finalement, il faudrait essayer mais, quelqu'un d'autre. Mais moi, je, 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 je parlais à un, un collègue euh, journaliste de Québec et euh, il me disait, tiens, à Québec, on est beaucoup plus conservateur qu'à Montréal. On était un petit peu plus à droite qu'à Montréal. Puis il dit ça, il dit, c'est comme, il dit, c'est un maire très à gauche, le marchand. Là. Oui. C'est comme, il, a, oui. il appartient quasiment à Québec solidaire et au NPD. Il dit, c'est un peu incongru qu'il soit maire de Québec. Oui, mais remarque, les gens de Québec ont déjà voté NPD ben oui. <rire> pendant la vague orange. Mais, euh, mais effectivement, on a un maire de Québec qui est un social-démocrate écologiste. Euh, et euh, puis moi, je, je suis bien d'accord avec ça. Puis comme je l'ai dit, je trouve très convaincant sur la question du tramway. Mais effectivement, il y a une base électorale qui, euh, euh, qui était plus, euh, euh, disons, plus en phase avec le style de, de Régis Labaume, qui lui, on ne savait pas, des jours il était à droite, des jours il était à gauche, oui. ça dépendait. Bon, alors, euh, puis il y avait une, une personnalité qui pouvait... Euh, euh, c'est un attrape-tout, un petit peu attrape-tout, euh, qui était très populaire pendant toute la période, même s'il y avait des ennemis euh, nombreux sur un certain nombre de sujets. Et en terminant, est-ce que Mme Plante devrait montrer la sortie à Dominique Olivier, son numéro 2? Ben, c'est la question qu'elle doit se poser et qu'elle, qu'elle a dû se poser avant de prendre la décision hier de, de la garder, en se disant, bon, ben, ça va passer, elle va peut-être rembourser euh, son, euh, sa, sa facture de restaurant euh, euh, de, de, de souper de, des huîtres, là. Hein? Bon, elle aurait dû, à mon avis, elle aurait dû dire « J'ai envoyé le chèque déjà pour, euh, pour, pour ce souper d'huîtres à Paris de 300 quelques dollars. Euh, » Mais euh, je pense qu'elle va, elle va la garder. Puis la, la question qu'on doit se poser lorsqu'on est décideur à ce moment-là, c'est « Par qui est-ce que je vais la remplacer? » Et, euh, et c'est, souvent, c'est souvent ce qui fait que dans une crise, tu décides de garder ou de ne pas garder, c'est parce que tu as quelqu'un de remplacement ou non. Et je pense que Mme Plante n'avait pas quelqu'un de remplacement, c'est difficile à trouver. Et deuxièmement, qu'elle considère que le profil de, de, de Mme Olivier euh, cause, bon, coche plusieurs cases, ok, évidemment, et qu'elle doit être généralement satisfaite de son travail par ailleurs. Elle l'a envoyé au front, elle, fait, elle donne toutes les entrevues, puis euh, ils espèrent que la semaine prochaine, on parlera d'autre chose. Écoute, tu disais, euh, Jésus est mort, crucifié, c'est une nouvelle sensationnelle, mais, mais que, que, que dis-tu de Jésus ressuscite? Ça, ça vaut une ah ben là, c'est quand une même. C'est édition, une édition spéciale. Ah ben. Écoute, édition spéciale. Ça, ça, c'est sûr et certain. Merci, Jean-François, demain. Merci à toi. Salut. Oui. Alors, euh, si vous voulez euh, vous faire parvenir le nouvel ouvrage de Jean-François Lisée par la bouche de mes crayons, qui est un recueil de ses meilleures chroniques dans le devoir, où vous euh, vous abonnez, entre autres, à son balado, excellent balado, où il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte à